Ed eccoci di nuovo dopo diverso tempo insieme a occuparci di una stella della musica country, un genere sicuramente nato negli Stati Uniti ma che nel tempo è arrivato anche in Italia. Il suo nome è Dolly Parton e dal suo repertorio oggi abbiamo estratto una canzone come Islands in the Stream. Si tratta di un brano musicale scritto dai Bee Gees e interpretato in duetto proprio dalla stessa Parton insieme a Kenny Rogers. Il singolo è stato pubblicato nel 1983 come estratto dall'album Eyes Death Sea in the Dark di Kenny Rogers. Il titolo è tratto dal romanzo Isole della Corrente di Ernest Hemingway, in inglese appunto intitolato eh, poi in italiano Islands in the Stream. Di Dolly Parton ricordiamo anche che è una cantautrice, musicista, ma anche attrice, paroliera, imprenditrice e persino filantropa statunitense, celebre proprio per il suo contributo al genere country. Durante la sua lunga carriera si è guadagnata l'appellativo di regina della musica country non a caso ed è anche l'unica artista eh, in questo genere ad aver raggiunto la prima posizione nelle classifiche statunitensi almeno una volta per quattro decenni consecutivi. In oltre 60 anni di attività musicale ha avuto 25 singoli in vetta alle classifiche di musica country, ben 9 album che si sono piazzati al primo posto nelle classifiche di questo stesso genere e complessivamente ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Nota soprattutto per il suo particolare timbro vocale, caratterizzato da una voce da soprano, Dolly Parton è stata spesso considerata una delle migliori cantanti di sempre. E non a caso, lo scorso anno, nel 2023, la famosissima rivista Rolling Stone l'ha inserita nella lista dei migliori 200 cantanti di tutti i tempi. Kenny Rogers è invece, beh, all'anagrafe Kenneth Donald Rogers, scomparso nel 2020, è eh, stato un cantautore ma anche fotografo oltre che attore statunitense membro della Country Music Hall of Fame ha ricoperto il ruolo di attore in numerosi film ed è comparso anche in diversi spettacoli televisivi il suo nome è legato anche alla proprietà di una catena di ristoranti in franchising negli Stati Uniti che si chiama Kenny Rogers Roasters Viene sempre menzionato il suo duetto proprio con Dolly Parton e proprio nella canzone Islands in the Stream, scritta dai Bee Gees appunto, che risale all'83 e dunque a più di 40 anni fa, ma che non ha certamente perso freschezza. E quindi vogliamo adesso riproporvela insieme qui su Non Solo Suoni, dandovi poi appuntamento. A presto!